സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം അതിഥിയായി ഉള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രകൃതി വിഭാഗം ദുരന്ത ലഘൂകരണ സംഘത്തിൻ്റെ തലവനായ ശ്രീ മുരളി തുമ്മാരുവടിയാണ് ഒരു ദുരന്ത നിവാരണ വിദഗ്ധൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഓഗിയ ദുരന്തത്തെ പറ്റിയും ഒരു സമൂഹ മാധ്യമത്തിലെ സജീവ സാന്നിധ്യം എന്ന നിലയ്ക്ക് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ പറ്റിയും അദ്ദേഹം നമ്മോട് പ്രതികരിക്കുന്നു ഓരോ ദുരന്തവും ഒരു വൻ ദുരന്തമാകുന്നത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്നും പഠിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദുരന്തത്തെ നമ്മൾ ഒരു പാഠമായിട്ട് എടുക്കണം അത് നമ്മളുടെ ചുറ്റും ഉണ്ടാവുന്ന ദുരന്തം മാത്രമല്ല ചെന്നൈയിൽ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൊച്ചി അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം ചൈനയിൽ ഒരു ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഡൽഹി അതിൽ നിന്ന് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഓഖിയും ഒരു പാഠം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദുരന്തം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് മാത്രം സംഭവിക്കുന്ന ഒന്നല്ല ഇത് സൈക്ലോൺ വരുന്നത് ആന്ധ്രയിലും വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്നത് ബാങ്കോക്കിലും ഒന്നും മാത്രമല്ല അത് നമ്മളുടെ ചുറ്റും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വരാം രണ്ടാമത് ഇത് വലിയ മുന്നറിയിപ്പ് കൂടി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല വരുന്നത് അന്ന് രാവിലെ പോലും തിരുവനന്തപുരത്തുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായിരുന്നു ഇതുപോലെയാണ് പല അപകടങ്ങളും നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ചുറ്റും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മളുടെ അതിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കണം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളൊരു അവസരമാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി അതായത് ഓഖി പോലെ ഒരു ദുരന്തം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂകമ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു ശരാശരി മലയാളി അനുഭവിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ ഓരോ വർഷവും കേരളത്തിൽ എണ്ണായിരം ആളുകളാണ് അപകടത്തിൽ മരിക്കുന്നത് നാലായിരം ആളുകൾ റോഡിൽ മരിക്കുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പേർ മുങ്ങി മരിക്കുന്നു എഴുന്നൂറോളം പേർ കെട്ടിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ് മരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലായിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് പേർ ആനകുത്തി മരിക്കുന്നു ഈ മരണങ്ങളും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് വരുന്നത് ഈ മരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾക്ക് കൂടി ആവാം നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ നാലായിരം പേർ റോഡിൽ മരിക്കുന്നതിൽ ഒരാൾ പോലും അന്ന് രാവിലെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇന്ന് ഞാൻ റോഡപകടത്തിൽ മരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ അപകടങ്ങൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അപകട സാധ്യതകൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട് അത് ചെറുതും വലുതുമായ സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ നേരിടാം അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ തയ്യാറെടുക്കാം എന്നുള്ള ചിന്ത നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണം ഇതാണ് പ്രധാനമായ പാഠം ഓരോ ദുരന്തത്തിന് ശേഷവും ഞങ്ങൾ എത്തുന്നതിലും വേഗത്തിൽ പലപ്പോഴും മാധ്യമങ്ങൾ അവിടെ ഓടിയിട്ടാവുണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് ഈ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലോകത്ത് അറിയിക്കുക അങ്ങനെ അവർക്കുള്ള സഹായങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കുക അവർക്കുള്ള സഹായം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വാഗപ്പുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക ഇതെല്ലാം വളരെ പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഓരോ ദുരന്തത്തിന് ശേഷവും മാധ്യമങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പങ്കാളിയാണ് കേരളത്തിൽ അധികം ദുരന്തങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ അത്രമാത്രം ഒരു പരിശീലനം ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കേരളത്തിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ പരിശീലനത്തിൽ ദുരന്ത കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധകാലത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇത് പഠിക്കുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു കുഴപ്പം ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ പുറ്റിങ്ങൽ അപകടമാണെങ്കിലും ഓഖി അപകടമാണെങ്കിലും ഞാൻ കണ്ടു ദുരന്തമുണ്ടായി ആദ്യത്തെ മണിക്കൂറിൽ തന്നെ ഇതിനാരാണ് ഉത്തരവാദി എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് ചർച്ചകൾ പോകുന്നത് ഇത് വളരെ പ്രധാനമായൊരു ചോദ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറ്റിങ്ങൽ അപകടമാണെങ്കിലും ഓഖി ആണെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സംവിധാനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും പാകപ്പുഴകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശീ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അത് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ഒന്നാമത്തെ മണിക്കൂറിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമല്ല അങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ചില നഷ്ടങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇമേജിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമല്ല പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ആ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട ആളുകളുടെ വെൽഫെയർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ഗുണമാണോ ഉണ്ടാകുക ദോഷമാണോ ഉണ്ടാകുക ഇതാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചുറ്റിങ്ങൽ അപകടത്തിന് ഉത്തരവാദികൾ കളക്ടർ ആണെങ്കിലും പോലീസ് ആണെങ്കിലും ആ നിമിഷത്തിൽ പൊള്ളലേത്തി കിടക്കുന്നവർക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഉണ്ടാകുവാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ
ഇതിന് കേന്ദ്രമാണോ സംസ്ഥാനമാണോ ആരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് എപ്പോൾ വന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം പ്രധാനമായ പ്രശ്നം അതല്ല പ്രധാനമായ പ്രശ്നം കടലിൽ നമ്മളുടെ ആളുകൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അവരെത്ര പേരുണ്ട് കരയിൽ നിന്ന് ആ വിവരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് കടലിൽ ഉള്ളവർക്ക് എന്ത് സഹായങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട ആളുകളോട് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിലുള്ളതും പുറത്തുള്ളവരോടും ആ തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവപൂർണമായ ഒരു പരിഗണനയോടെയാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിരുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതൽ അവർ മാധ്യമങ്ങളുമായിട്ട് എൻഗേജ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തുമായിരുന്നു അത് ഈ ദുരന്തത്തിലകപ്പെട്ടവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകുമായിരുന്നു അതിനു പകരം ആരുടെ തെറ്റാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ ചർച്ച പോയതോടെ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ അകത്തേക്ക് വലിഞ്ഞു അവരവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ അത് ഈ ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ഗുണമല്ല ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ത്യയിൽ ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായ ഭക്ഷ്യക്ഷാമം ഫാമിൻ നേരിടാനായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കിയ റിലീഫ് മെക്കാനിസമാണ് പിന്നീട് ദുരന്ത ലഘൂകരണം ദുരന്ത നിവാരണ സംവിധാനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ വളർന്നത് അപ്പൊ നൂറ് വർഷത്തോളം അതിന് പരിചയമുണ്ട് രണ്ടാമത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഏത് വലിയ ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളുടെ സൈനിക വിഭാഗങ്ങളെ അത് നേരിടാനായിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് വെള്ളപ്പൊക്കമാണെങ്കിലും ഭൂകമ്പമാണെങ്കിലും സൈന്യം ഇറങ്ങും അത് സൈന്യം വളരെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് നേരിടും അത് അവർക്ക് അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ സുനാമിക്ക് ശേഷമാണ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ഡിസാസ്റ്റ്മെന്റ് ആക്ടിന് ശേഷമാണ് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി പ്രധാനമന്ത്രി ചെയർ പേഴ്സണായ അതോറിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനെ പിന്തുടർന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായി നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ഉണ്ടായി നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായി അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസും അതിനെ അതിൻ്റെ പിന്തുടർന്ന് ഉണ്ടായി ഇത് ആണ് സിവിലിയൻ സംവിധാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് ഒരു പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ പഴക്കമല്ലേ ഉള്ളൂ അതിലെ ആളുകൾ പുതിയതാണ് അധികം ദുരന്തങ്ങൾ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളുകളല്ല അപ്പൊ അവർ അവരും പലതും പഠിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാതൃകയായ ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ത്യ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വികസിത രാജ്യങ്ങൾ പോലും മാതൃകയായിട്ട് എടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് ഒന്നാമത് നാഷണൽ ഡിസാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇന്ത്യക്കുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പല സൈനിക വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ദുരന്ത നിവാരണത്തിൽ മാത്രം പരിശീലനം നൽകി ഇന്ത്യയിലെ പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരം പേരെ വെച്ച് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുരന്തം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അവിടെ ചെല്ലാനും അത് ഇടപെടാനുള്ളൊരു കഴിവുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏറ്റവും റിലയബിൾ ആയിരുന്നത് അവരായിരുന്നു അവരുടെ നമ്പറായിരുന്നു വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് കിട്ടി വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അനുഭവപൂർവ്വം ആളുകളോട് സംസാരിക്കുന്ന അവരായിരുന്നു അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മാതൃകയായ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഏറെ സംവിധാനങ്ങളും പുതിയതാണ് ആ പുതിയതായതിൻ്റെ ഇതിനെല്ലാം പരിശീലനം വേണമല്ലോ അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാലം എടുക്കും ഇത് ഒരു ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കേരളത്തിലെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പൊതു രീതി ഇത് കേരളത്തിലെ പ്രത്യേക രീതി അല്ല വാസ്തവത്തിൽ ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി നെഗറ്റീവ് ആണ് ആളുകളെ കളിയാക്കാനാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പവും അത് വായിക്കാനാണ് കൂടുതൽ രസവും പോസിറ്റീവായിട്ട് വാർത്തകൾക്ക് ഒരിടത്തും പ്രാധാന്യമില്ല അപ്പോൾ പത്രമാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ അത് തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിലും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ പൊതുവായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ അല്പം നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സത്യമല്ലാത്ത വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് വലിയൊരു കുഴപ്പമാണ് ഇതിന് രണ്ട് തലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ചില ആളുകൾ പ്രകടമായ അജണ്ടയോടെ ഫേക്ക് ന്യൂസുകൾ ഉണ്
വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ ഇലക്ഷൻ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത കൊണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളും ഈ ഫേക്ക് ന്യൂസിൻ്റെ വാർത്തകളിൽ പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് സത്യമാണെന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ട് കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നതിനും ഒരാൾ എഴുതുന്നതിനും ഇടയ്ക്ക് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പത്രങ്ങളിലാണെങ്കിലും മാസികളിലാണെങ്കിലും ആ എഡിറ്ററുടെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രത്തിൻ്റെ ക്രെഡിബിലിറ്റി വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ മനോരമയിൽ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ മാതൃഭൂമിയിൽ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചാൽ ബി ബി സിയിൽ എന്തെങ്കിലും കേട്ടാൽ അത് സത്യമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആളുകളുടെ കുഴപ്പം എന്താ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വാട്സപ്പിൽ കാണുന്നു അപ്പോൾ അത് ഒരു എഡിറ്ററുടെ കയ്യിലൂടെ കടന്നു വന്നതാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു കാരണം കയ്യിലൂടെ കടന്നു വരുന്നില്ല എനിക്ക് നാളെ ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്കൊരു ന്യൂസ് ഉണ്ടാക്കി ഇടാം അത് ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കും ഞാൻ വ്യാജമൊട്ടയെ പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതിന് ഒരു മണിക്കൂറിനകം മുപ്പത്തി ആറായിരം ആളുകളാണ് അത് ഷെയർ ചെയ്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വളരെ നോൺ സെൻസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് നോൺ സെൻസ് ആണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞും ആളുകൾ നോൺ സെൻസ് ആണെന്ന് അറിയുമെന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ആളുകൾ അതിനെ വിശ്വസിച്ചു അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ ആളുകളുടെ ഗളിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അത് അവർക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകും അവരെ വിശ്വസിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാകും ലോങ് ടൈമിൽ ക്രെഡിബിലിറ്റിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും മൂന്നാമത്തത് ഈ തരം വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളാണ് അതിനെപ്പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിച്ചത് ഇപ്പോൾ മുല്ലപ്പെരിയാർ പൊട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം ഒരു ഭൂമി കുലക്കത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഭൂഖണ്ഡം തള്ളിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ വാർത്തകൾ വരുമ്പോൾ അത് വെറുതെ അങ്ങ് പ്രചരിപ്പിക്കും പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കുറേ ആളുകളെങ്കിലും അത് കേട്ട് പേടിക്കും കുറേ ആളുകൾ അതിന് ഇവേസീവ് ആക്ഷൻ എടുക്കും പക്ഷെ രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ ഏത് മുന്നറിയിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് ശ്രദ്ധിക്കാതെയാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വ്യാജ മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് മാതൃകാപരമായിട്ട് എല്ലാ ആളുകളും ഇന്ന് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല ഒരു മൂന്നാൾ മൂന്ന് ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നാൽ തീരുന്ന പ്രശ്നമേ ഈ വ്യാജ ന്യൂസിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുള്ളൂ അത് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം പക്ഷേ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആൾ നമുക്ക് ആളുകളെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമുക്ക് ആളുകളെ അറിയാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ജനുവരിയിൽ ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അറുപതിനായിരത്തോളം ഫോളോ അയ്യായിരം ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ആയിരം പേരെങ്കിലും ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഇപ്പോൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ എനിക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്ത മേഖലകളിൽ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരോടും എനിക്കിപ്പോൾ വ്യക്തിബന്ധമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ അവരെന്നോട് ചോദിക്കും എനിക്കറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ അവരോട് ചോദിക്കും ഇങ്ങനെ അവരെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വലിയൊരു സാധ്യത ഈ സമൂഹ മാധ്യമം തുറന്നിടുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ ശരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അവർ ഓരോ രാഷ്ട്രീയമായോ മതപരമായോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയെപ്പറ്റി അറിയാനും അറിയിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു അത് തെറ്റല്ല പക്ഷെ അത് മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ ഇതിനുകൊണ്ട് വേറെ ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹ മാധ്യമം സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് വരും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഖരമാലിന്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം നഗരത്തിലെ ഖരമാലിന്യത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് നഗരത്തിലെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിലെ ഏത് നഗരത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എത്ര സമയം കൊണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരു കാലമാണ് പെരുമ്പാവൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയൊരു നഗരമാണ് പെരുമ്പാവൂരിൽ എൻ്റെ വീടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നും എൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് നാല് കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്തിപ്പറ്റാവുന്ന സമയമാണ് ഇപ്പോൾ പെരുമ്പാവൂരിലെ ഞാൻ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് എടുക്കുമോ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കുമോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാ
എങ്ങനെയാണ് അനാവശ്യമായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ജീവിതശൈലി ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതിനെ പറ്റി അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഹെൽത്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പ്രധാന കൺസേൺ അല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പണമുള്ളൊരു സമൂഹമാകുമ്പോൾ അതിനെ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പബ്ലിക് പോളിസി റിവ്യൂ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യം കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റം വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വേണം കേരളത്തിലെ മാത്രം കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരളത്തെ മാത്രം മാർക്കറ്റായി കണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ആ കാര്യം അറിയാം അവർ ലോകത്തെയാണ് അവർ മാർക്കറ്റായി കാണുന്നത് ഏതെങ്കിലും അവസരമുള്ളവർ ഉയർന്ന മാർക്കുള്ളവർ എല്ലാം പറ്റുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ആ തരത്തിലല്ല കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം അത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ എല്ലാം കുട്ടികൾ വിടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതി അതിപ്പോഴും വളരെ വളരെ പഴയതാണ് അപ്പൊ ഇനോ പണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച തരത്തിലല്ലേ ഞാനൊരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഇപ്പം നമുക്ക് ധാരാളം നഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട് നഴ്സ് നഴ്സുമാർ ആയിരക്കണക്കിന് പാസ്സായി വരുന്നുണ്ട് പാസ്സായി വരുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ജോലി കിട്ടുന്നില്ല അയ്യായിരം രൂപയിൽ താഴെയാണ് നഴ്സുമാർക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിന് ചൊല്ലി സമരങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തോന്നും നഴ്സുമാരുടെ അവസരങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അവസാനിച്ചു എന്ന് തോന്നും ഇത് തീർത്തും സത്യമല്ല ലോകത്ത് നഴ്സുമാരുടെ ആവശ്യം അനവധിയുണ്ട് അത് കൂടി വരികയാണ് ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതിന് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ നഴ്സുമാർക്ക് അവിടെ എത്തിപ്പറ്റാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഭാഷയുടെ അഭാവമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആണെങ്കിലും മറ്റു ഭാഷകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ പോകുന്ന നഴ്സുമാർക്ക് ജർമ്മൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ശരാശരി നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ജർമ്മൻ പഠിക്കാനുള്ളൂ അവസരമില്ല യു കെയിലോ ഓസ്ട്രേലിയയിലോ ഒക്കെ നഴ്സുമാരാവണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ ഒരു മിനിമം പ്രാവീണ്യം വേണം അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ നന്നാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓരോ നഴ്സിംഗ് കോളേജും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം കൂടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ഒരു വർഷം കൂടുതൽ നഴ്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തു പോകുന്നതിൻ്റെ അഞ്ചിരട്ടി നഴ്സുമാർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ പോകാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്കയിൽ നഴ്സുമാരുണ്ട് ഫിലിപ്പീൻസിൽ നഴ്സുമാരുണ്ട് അവരെല്ലാം ഈ മാർക്കറ്റ് കൈയടക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ലോകം എന്താണോ നോക്കുന്നത് അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംവിധാനം നമുക്കുണ്ടാക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇത് കുട്ടികൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല ഇത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തമ്മിൽ പരസ്പര ബന്ധിതമാണ് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് ആറുമാസം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയി പഠനം തുടരുക അല്ല അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്നാമത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോകാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏത് ഡിഗ്രി അവാർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് എടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരാൾക്ക് ഇനോ ബി എസ് സി മൈക്രോബയോളജി ആയിട്ട് കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം മെഡിസിൻ പഠിച്ച് തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ബയോടെക്നോളജി ആയിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പല സാധ്യതകളുണ്ട് കോഴ്സ് മാറാനും യൂണിവേഴ്സിറ്റി മാറാനും പല സാധ്യതകളുണ്ട് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഒരു ഇന്ത്യ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് പോലും ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മറ്റൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തിനു കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉള്ള പതിനഞ്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തുടങ്ങി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് എത്തുക എന്നുള്ള സാധ്യമല്ല ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങി മറ്റൊരു കോഴ്സിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ള സാധ്യമല്ല കേരളത്തിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഔട്ടുകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ തൊഴിലില്ലാത്ത ഒരു എഞ്ചിനീയർമാരുടെ പട തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു വർഷ
ഇൻഡസ്ട്രി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ഹപ്പ് ആവാൻ ഉള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട് ടൂറിസം ഹപ്പ് ആവാൻ എല്ലാ സാധ്യതകളുമുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആവുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഉറപ്പ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് കേരളത്തിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ മാർക്കറ്റ് ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ സാലറികളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഒന്നാമത് ഹൈ എൻഡ് ഡോക്ടർമാർ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയുള്ള ഡോക്ടർമാർക്ക് കേരളത്തിൽ ഗൾഫിലോ യൂറോപ്പിലോ കിട്ടുന്നതിലും കൂടുതൽ ശമ്പളവും ജീവിത നില നിലവാരവും അംഗീകാരവും ഉണ്ട് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു സാധ്യത കേരളത്തിൽ വളരെ സാധ്യതയുള്ള രണ്ടാമത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ മലയാ കേരളീയ സമൂഹം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പണക്കാർ ധാരാളമുള്ളൊരു സമൂഹമാണ് അവർക്ക് കാറും വാഷിംഗ് മെഷീനും കമ്പ്യൂട്ടറും ഹോളിഡേ പാക്കേജും ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷനും എല്ലാം വിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതൊരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിംഗിലാണെങ്കിലും വലിയ സാധ്യതകളാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തെ ഒരു കമ്പോളമായിട്ടാണ് കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ടൊയോട്ട കാർ ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഹൈ എൻഡ് കാറുകൾ എല്ലാം കേരളത്തിൽ എന്തുമാത്രമാണ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ വെറും മൂന്ന് ശതമാനം ജനസംഖ്യ കേരളത്തിനുള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ മെഡിക്കൽ ജോലികളും സെയിൽസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ജോലികളുമാണ് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എനിക്ക് കാണാവുന്നിടത്തോളം അതാണ് വളരാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല കേരളത്തിൽ സർവീസ് സെക്ടറിൽ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അതിനുള്ള പോളിസികൾ സർക്കാർ എടുക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ ലോകം നേരിടാൻ പോകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യൻ അതും വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലെ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും അനുഭവിക്കുന്നത് പൊല്യൂഷൻ ആണ് അത് എയർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും ആണ് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഏറ്റവും നശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രധാന പ്രശ്നം അതാണ് ഇപ്പം ഡൽഹിയിലെല്ലാം എയർ ക്വാളിറ്റി വളരെ വളരെ മോശമായല്ലോ കേരളത്തിൽ അത്രമാത്രം മോശമായൊരു സാഹചര്യമില്ല ഇപ്പം നഗരത്തിൽ ചില പോക്കറ്റുകളിലൊക്കെ ഇവിടെയും എയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ശരാശരി കേരളത്തിലെ എയർ ക്വാളിറ്റി ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ഒരു വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ജലമലിനീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉള്ളതിലും കൂടുതൽ ജലമലിനീകരണം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജലം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഈ ജലത്തെ നമ്മൾ മലിന മലിനം ഒഴുക്കിക്കളയാനുള്ളൊരു സ്ഥലമായി നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കേരളം സമ്പദ്യമായ ഉന്നമനത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് അപ്പോൾ മത്സ്യം മാംസവും നമ്മൾ ധാരാളം ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് വേസ്റ്റ് എല്ലാം ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനമില്ല ആ കോഴി വേസ്റ്റും അറിവ് മാലിന്യങ്ങളും സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ നദികളിലേക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ കായലുകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പം ആ അർത്ഥത്തിൽ ജലമലിനീകരണം കേരളത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് മൂന്നാമത്തെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ നാശമാണ് വനനശീകരണമാണെങ്കിലും വന്യമൃഗങ്ങളെ കൊന്നുകൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണ് കേരളത്തിൽ വന നശീകരണം എന്ന് പറയുന്ന മാത്രം ഒരു പ്രശ്നമല്ല പക്ഷേ വനത്തിൽ മാത്രമല്ല ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് ദൈവവൈവിധ്യം ഉള്ളത് കാടുകളിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ ഫാം ലാൻഡിലും എല്ലാം ദൈവവൈവിധ്യ വൈവിധ്യമുണ്ട് നമ്മളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുന്നുകളും മലകളും എല്ലാം അവിടെ ഒരു മൈക്രോ ക്ലൈമറ്റ് ശ്രദ്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബംഗോലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാറ്റമില്ല ബംഗോലയിൽ ഉള്ള കുന്നുകൾക്കും കുളങ്ങളും ഇല്ലാതെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിനുള്ള നഷ്ടം ബംഗോലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വരുമല്ലോ ഈ തരം നാശനഷ്ടം കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ വേണ്ടത്ര ശക്തമായ നടപടികൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നതിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും 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 മൂന്നാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നന്നായി കാരണം മൂന്നാറിൽ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നീലക്കുറിഞ്ഞി പൂക്കുന്ന വർഷമാണ് സമൂഹ മാധ്യമത്തിൻ്റെ കാലത്തെ ആദ്യത്തെ നീലക്കുറിഞ്ഞി ആണ് സെൽഫിയുടെ കാലത്തെ ആദ്യത്തെ നീലക്കുറിഞ്ഞിയാണ് കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ
ഒന്നാമത് കേരളം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് ഇത് ശരിയല്ല കേരളം സുന്ദരമായ സ്ഥലമൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ സ്ഥലം ഒന്നുമല്ല കേരളം ഞാൻ അതിലും എത്രയോ സുന്ദരമായ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് എപ്പോഴും പറയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൗന്ദര്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ലോകത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഞാൻ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ലോകത്തിലെ ആളുകൾ ഭൂമിയിലെ പതിവിസ എന്ന് പറയുകയും വരികയും ചെയ്യുന്ന സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലം അപ്പം അങ്ങനെ അത് രണ്ടും കേരളത്തൊക്കെയും മനോഹരമായ സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പം കേരളം ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു സ്ഥലമൊന്നുമല്ല രണ്ട് മനോ ഈ മനോഹരമായതുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ ഇതും ശരിയല്ല വരുന്ന ആളുകൾ ഇതിൽ മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും കണ്ടു പക്ഷെ കേരളത്തിൽ അവർ കാണുന്ന പലതും ഉണ്ട് കേരളം വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വളരെ രസകരമായ ആളുകൾക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ഒന്നാമത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ഒരു ആചാരം ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും കരകൗശലം ഉണ്ടാവും ഡാൻസ് ഫോം ഉണ്ടാവും പാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും ഇത്രമാത്രം ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലം അധികം ഇല്ല അപ്പം ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആ അർത്ഥത്തിൽ കേരളം മുഴുവൻ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്ന എന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭംഗിയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവളം ബീച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാഗമൺ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാർ ഇങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിരപ്പള്ളി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങൾ മലയാളികൾ നമ്മളുടെ ചുറ്റും നമ്മൾ കാണുന്ന പാടങ്ങളും വയലുകളും കുന്നുകളും ഒന്നും നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് മനോഹരമായിട്ട് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്കും മനോഹരം ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് തെറ്റായൊരു കാര്യമാണ് കേരളത്തിലെ ആയിരം ഗ്രാമങ്ങളും ഒരുപോലെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതാണ് അതിനുള്ള അവസരങ്ങളും നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്ന സംവിധാനമാണ് എയർ ബി ആൻഡ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോട്ടൽ സംവിധാനം അത് ലോകത്ത് ആർക്കും അവർക്കിടെ വീട്ടിൽ ഒരു മുറി മുറിയെങ്കിലും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എയർ ബി ആൻഡ് ബി പോയി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാം അതിന് ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ച് ഡോളറാവാം അമ്പത് ഡോളറാവാം അഞ്ഞൂറ് ഡോളറാവാം നമ്മുടെ വീട് അനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റാം പക്ഷെ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആളുകൾ വരുന്നു താമസിക്കുന്നു ആ ആര് താമസിക്കണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ആളുകൾ വരുന്നു താമസിക്കുന്നു അവർക്ക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം കൊടുക്കാതിരിക്കാം നമ്മൾ സുരക്ഷിതത്വവും വൃത്തിയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുള്ളൂ ഇത്രയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ വരും കേരളത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് വീടുകൾ വെറുതെ കിടക്കുകയാണ് ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും വേണമെങ്കിൽ എയർ ബി ആൻഡ് ബി ആയിട്ട് മാറ്റാം കേരളത്തിലെ അതിലും ഇരട്ടി വീടുകളിൽ ഒരു റൂം മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വീടുകളുണ്ട് ഒരു റൂമെങ്കിലും ബാക്കി കിടക്കുന്ന വീടുകൾ മിക്കവാറും എല്ലാ വീടുകളും ഉണ്ട് കേരളത്തിലെ വീടുകളിലെല്ലാം ആളുകൾ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ താമസ സൗകര്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ അല്ല യാത്രാ സൗകര്യം കേരളത്തിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ല കേരളത്തിൽ അത്രയും മാത്രം റോഡ് പെനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം ലോകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിലെ ഓട്ടോറിക്ഷകൾ കേരളത്തിലെ ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാർക്കൊക്കെ സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് പല ഇടത്തും സ്വപ്നം കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത സംവിധാനമാണ് ലാസ്റ്റ് മൈൽ കണക്ടിവിറ്റി ഞാൻ ഇപ്പോൾ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഡെയിലി രണ്ട് പ്രാവശ്യമേ ബസ്സുള്ളൂ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ സത്യമാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ബസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഡെയിലി ഒരു പ്രാവശ്യം പോസ്റ്റുമായി പോകുന്ന മെയിൽ ബസ്സാണ് അവർക്ക് ആകപ്പാടെ ഉള്ള ബസ് അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനമില്ലാതെ അവർക്ക് എത്തിപ്പറ്റാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല കേരളത്തിൽ പകലും രാത്രിയും ഏത് ഗ്രാമത്തിലും എത്തിപ്പറ്റാനുള്ള പൊതുഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം ബന്ധിപ്പിച്ച് കേരളത്തെ മൊത്തം ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ഒരു ടൂറിസം സംവിധാനം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷം ആൾ മറുനാട്ടൻ ടൂറിസ്റ്റുകൾ എത്തുന്നതെന്നാണ് ഒരു കണക്ക് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് കൂടുതലാവും കുറച്ച് കുറവാണ് പക്
എനിക്ക് ഏറ്റവും താല്പര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആളുകളുമായിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്കാണ് അതിന് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റിനകം അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് എനിക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കൂട്ടം ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള കാരണം ഞാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പത്ത് സെക്കൻഡിനകം തന്നെ ആളുകളത് ലൈക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവർ പറയും ചേട്ടാ ഞങ്ങൾ വായന പിന്നെ വായിച്ചോളാം പക്ഷേ ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യമേ അടിക്കും എന്നിട്ട് ആദ്യം ലൈക്ക് അടിക്കാനായിട്ട് അവർ മത്സരം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള കാര്യമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ എത്താത്ത ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് ബുക്കായിട്ട് മാറ്റുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബുക്കുകൾ എവിടെ എത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ അധികം ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല കാരണം അത്ര മാത്രം എത്തുന്നൊരു ഇതാണെന്നൊരു പ്രതീക്ഷ എനിക്കില്ല ലോകം ഇന്ത്യയെ കാണുന്ന ഒരു സക്സസ് സ്റ്റോറി ആയിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പടിപടിയായി വളരുകയാണ് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടായത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ലോകത്ത് വിട്ടമാത്രം വൈകാത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും നമ്മൾ തലതായി തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട് ലോകത്തിൽ മുട്ടുസൂചി മുതൽ റോക്കറ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാം നിർമ്മിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ട് റെയിൽവേ പോലെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരുന്ന സംവിധാനം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു ഈ അർത്ഥത്തിലെല്ലാം ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ ഒരു മാതൃകയാണ് മറ്റുള്ള വികസിത വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു മാതൃകയായിട്ടാണ് കാണുന്നത് വികസിത രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു മാതൃകയായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ വിദേശ സഹായം ഇന്ത്യക്ക് നൽകിയിരുന്നു ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളത് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വളരെ അഭിമാനമാണ് അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യത്തിനും ഇന്ത്യ പോലെ എത്രമാത്രം വലിയ കോംപ്ലക്സുമായ ഒരു രാജ്യത്തിന് ഇങ്ങനെ സ്ഥിരതയോടെ വികസിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെറിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തന്നെയാണ് ലോകം ചിന്തിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഏറെ അഭിമാനിക്കാനായിട്ട് പോകുകയാണ്